안녕하세요 여러분 우왕입니다 겨울이 벌써 성큼 다가와서 벌써 겨울 하울 찍을 때가 됐어요 옷장이 터질 것 같아가지고 이제 쇼핑을 그만해야지 라고 생각했는데 그래서 정말 많이 참았다고 생각했는데 겨울 하울 찍어야지 하고 아이템들을 하나 둘 제가 산 것들을 모아보니까 또 엄청 많아졌더라고요 <웃음> 그래서 오늘 영상에는 아우터, 니트, 셔츠, 바지, 원피스, 신발, 그리고 협찬받은 가방까지 16가지 아이템을 소개해드리려고 해요. 같이 재밌게 봐주시고 착용샷 보실 때 참고하실 제 신체 치수는 여기 띄워둘게요. 키는 155, 몸무게는 48에서 47, 8 왔다 갔다 하는 편이고요. 허리는 26에서 27인치 정도입니다. 그럼 시작하겠습니다. 먼저 아우터부터 보여드리면 이 게스의 여성 인조가죽 하이넥 쇼다운 X 스몰 사이즈 등산용 패딩이 하나 있고 롱 패딩 두 개가 있어가지고 이번엔 패딩을 안 사도 되지 않을까 하다가 근데 또 가볍게 입을 수 있는 쇼 패딩은 또 없는 거예요 아시죠? 뭔가 옷이 많은데 옷이 없는 기분? 그래서 그걸 찾다가 이렇게 발견한 게이 게스 쇼 패딩이에요 후드는 잘 쓰지 않아가지고 후드가 달리지 않은 걸로 구매를 했고 여기 인조 가죽이에요 살짝 그래서 이 인조 가죽 소재가 되게 특이하기도 하고 컬러가 일단 밝아서 무난하게 입을 수 있을 것 같아서 구매했어요 제일 마음에 들었던 건 RDS 인증이었는데 살아있는 동물의 털을 뽑지 않고 이게 라이브 플러킹이라고 하는데 그걸 하지 않고 동물 복지를 준수한 제품한테만 주는 인증 마크가 RDS 마크래요 착한 다운 인증인데 이 인증 택이 이 제품에 붙어 있어서 좋더라고요 그리고 크롭길이라서 원피스랑 입기에도 좋고 뭐 바지랑 입기도 좋고 여기 아래 끈이 있어가지고 끈을 당겨주면은 이게 좀 귀엽게 연출이 되는 디자인이에요 무게도 가볍고 매치하기도 좋아서 요즘 날이 추워져가지고 되게 잘 입고 있는 제품입니다 다음은 슬로우엔드의 알파카 니트 베스트인데요 짜잔 이거는 조금 일찍 샀어요 늦가을쯤에 모델컷 보고 뿅 가가지고 구매한 제품인데 저한테 니트 베스트가 하나도 없기도 했고 이 알파카의 이런 포슬포슬한 느낌? 이런 느낌이 좋아서 구매를 했어요 사실 제가 그렇게 다크그레이가 어울리는 편이 아닌데 이 조끼는 또 다르더라고요 베스트로 입으면 좀 느낌이 달랐어요 이너로 터틀넥 티셔츠 같은 걸 입어도 되고 모델컷처럼 셔츠를 안에 입어도 되게 무난하고 예쁜 것 같아요 알파카 10의 울20 정도 들어간 소재라 조금 따끔거리는 느낌은 있는데 어차피 이거는 이너가 필요한 제품이라 저는 괜찮았어요 다음은 자라 제품인데요 이거는 브이로그에서 되게 많이 보셨을 것 같아요 좀 일찍 샀는데 브이로그에서 많이 입고 다녀가지고 자라의 코듀로이 오버 셔츠 이거 라이트 보라 라이트 보라? 라이트 보라 컬러인데요 머리색이랑 좀 비슷하기도 하고 <웃음> 셔츠 종류를 제가 꽤 좋아하는 편이에요 그냥 아우터로 걸치기에도 좋고 이너로 입기에도 좋아서 가을에 티셔츠 하나 입고 위에 아우터로 많이 입고 다녔었는데 요즘에는 안에 터틀넥 티셔츠나 이너를 입고 입는 편이에요 코듀로이 소재여서 살짝 도톰해가지고 겨울에도 입기 되게 좋은 소재고 밑단이 살짝 거친 느낌이어서 포인트가 되고 단추도 이런 실버 스탠? 이런 단추여가지고 비비드한 컬러랑 맞게 좀 캐주얼하게 연출할 수 있는 셔츠예요 심플하게 입되 이 셔츠가 비비드한 컬러라서 이 셔츠를 같이 입으면 되게 포인트가 되는 그런 아이템입니다 다음은 이 스웨터인데요 예쁘죠? 제가 여름에 타이다이 티를 한 번도 안 입어봐서 조금 후회를 했는데 겨울에 니트는 없을까? 하고 계속 열심히 찾다가 발견한 타이다이 니트입니다 제품명은 완스몰에서 마블 스웨터라는 이름으로 구매를 했는데 되게 여러 쇼핑몰에 비슷한 제품들이 많은 것 같아요 제가 좋아하는 오버핏에다가 약간 오묘한 퍼플 마블 무늬가 되게 예쁜 것 같아서 구매를 했는데 입어보니까 더잘 샀다 생각한 아이템이에요 블루도 있고 퍼플도 있는데 고민을 하다가 퍼플을 샀는데 정말 잘 샀다 생각하는 아이템입니다 뭐 소재는 딱히 그렇게 좋지 않아요 이게 아크릴 100%인데 그래서 그런지 사실 울이 들어간 건 조금 따깝잖아요 근데 이건 따가운 게 하나도 없고 뭐 되게 부드럽고 이너 없이 그냥 입어도 괜찮더라고요 근데 뭐 겨울에는 안에 네일을 입고 있기 때문에 그렇게 뭐 추울 걱정은 없고 핏도 넉넉해가지고 바지나 스커트에 어디다가 매치를 해도 괜찮은 편이에요 이거 브이로그에 한 번, 두번 입고 나왔는데 댓글로 되게 많이 문의 주셨어요 다른 쇼핑몰들도 사진들이 다 똑같고 배송이 한 2주 걸린 거 보면 뭔가 음 중국의 냄새가 나지 않나 <웃음> 어쨌든 뭐 자이산 아이템입니다 이렇게 꽈배기 느낌도 좀 있고요 쇼핑몰에서는 5만원대라고 표시가 돼 있는데 계속 2만원대에 판매를 하고 있더라고요 그래서 그냥 표기도 2만원대로 표기해 놨습니다 
다음 제품은 좀 스토리가 있어요 <웃음> 라이크 유의 데이브 나그랑 하찌 니트 크림 컬러예요 그런 친구 있잖아요 생일 때마다 각자 갖고 싶은 링크를 보내면 그 링크에 있는 제품을 주문을 딱 해주는 그런 친구 생일 선물 고민할 필요가 없고 약간 그런 게 되게 몇 년간 서로의 규칙이 돼버린 그런 친구가 있는데 이번에 코로나 때문에 택배 대란이 일어났다며 좀 빨리 말해달라는 거예요 3주 전에 <웃음> 진짜 갖고 싶은 게 없는 거예요 너무 고민을 하다가 회사 복도에서 지나가는 차장님이 이 니트를 입고 계셨는데 너무 예쁜 거예요 그래서 이 니트 링크 좀 달라 그래가지고 그 링크를 그대로 토스를 해가지고 생일 선물로 받은 게이 제품입니다 <웃음> 그 차장님이 체형이 되게 얇으신 분인데 뭔가 헐렁하면서 재질은 되게 짱짱한 느낌이어가지고 바로 반해버려서 선물이 아니라면 제가 구매하고 싶은 제품이었어요 차장님이 경고하셨는데 배송 한 2주 걸린다고 배송은 진짜 조금 걸린 것 같아요 좀 많이 걸렸어요 그 차장님은 라이트 카키로 입으셔서 라이트 카키로 할까 이 크림으로 할까 고민하다가 크림으로 구매를 했는데 저한테는 크림이 좀더 어울리는 것 같아요 안에 터틀넥 입고 입어도 예쁠 것 같고 이렇게 그냥 단독으로 입어도 예쁠 것 같고 무엇보다 니트들은 항상 제가 따끔따끔한 거를 되게 싫어하는데 이거는 이너 없이 입어도 부들부들하고 처음 받았을 때 향도 되게 좋았어요 이게 후기에서 향이 좋다고 한게 무슨 말인가 했는데 받으니까 바로 알겠더라고요 라이크 유 제품 처음 사봤는데 뭔가 기본템 디자인이면서 디테일이나 핏이 괜찮은 제품이 많아서 앞으로 종종 이용할 것 같은 쇼핑몰입니다 다음 니트는 짠이 제품인데요 요거는 시작은 프롬 비기닝 이었어요 프롬 비기닝 이라는 사이트에서 너무 모델 컷이 예뻐 가지고 구매를 바로 할까 누르려다가 배송이 너무 오래 걸리는 거예요 그래서 이 제품이랑 비슷한 제품들 모헤어 알파카 체크 막 이런 것들을 열심히 서칭을 해서 비슷한 제품들을 엄청 찾았어요 근데 거의 모든 제품들이 2주 정도 걸린다고 했는데 지금 제가 구매한 데에서는 바로 배송이 가능한 것 같고 그래서 배송 문의를 남겨서 어느 정도 걸리는지 까지 확인을 하고 구매한 제품이에요 젤랄이라는 쇼핑몰에서 산 제품이고요 이런 친절한 쇼핑몰 되게 오랜만에 만난 게 이런 하울을 촬영을 해야 되니까 너무 오래 걸리면 은 소개를 못 시켜드리잖아요 그래서 얼마나 걸리는지 문의를 남겼더니 그때부터 실시간 체크해서 문자를 주시는 거예요 당풍 때문에 하루 정도 지연이 됐는데 그 지연된 것도 어느 정도 지연이 되고 언제까지 보내드릴 수 있고 하고 실시간으로 체크를 해서 문자를 보내줘가지고 이렇게 좀 꼼꼼하고 디테일하고 친절한 쇼핑몰은 되게 오랜만에 본것 같아요 뭐 제품은 계속 서칭을 했기 때문에 받자마자 되게 만족스러웠고요 이 알파카스러운 좀 거친 느낌? 이런 겨울스러운 질감이 나와서 되게 좋았어요 이너를 안 입으면 이게 알파카 특유의 거친 느낌이 있어서 좀 따끔따끔 하실 것 같고 생각보다 따끔하진 않았는데 그래도 이너 입어야 될것 같아요 뭐 이렇게 브이넥으로 입어도 되고 터틀넥을 안에 입어도 되게 예쁠 것 같고 이게 생각보다 길이는 길지 않아요 오버핏이긴 한데 밑에 스커트를 입어도 예쁘고 바지를 입어도 예쁘고 되게 여기저기 매치하기 좋은 하나만 입어도 포인트가 되는 그런 니트입니다 다음은 바지인데요 제가 여름에 생지 데님을 진짜 많이 입고 다녀서 아 드디어 가을 겨울에도 생지 데님을 살 때가 왔다 그래서 슬로우 핸드에서 구매한 생지 데님인데요 이거는 짝똥님도 같이 구매했어요 똑같은 제품을 구매해서 입고 있고 슬로우 핸드 바지핏은 뭐 워낙 좋기도 하고 이거는 그냥 접어도 예뻐서 기장을 줄이지 않아도 되겠더라고요 세미 보이핏이어서 허벅지도 잡아주고 캐주얼하게 입을 수 있는 느낌이고 물 빠짐도 생각보다 없어요 생지 데님은 흰 티랑 같이 입으면 흰 티가 물든다고 하잖아요 근데 저 저는 그런 적은 없었고 지금까지 뭘 묻혀서 두 번이나 빨았는데 아직 짱짱하게 탄탄하게 잘 입고 있습니다 다음 바지는 휘니크에서 산 기모 롱 슬랙스인데요 휘니크가 원래 155cm를 위한 제품들이 많이 나와서 가끔 구경을 하는 사이트예요 제 키에 맞으니까 근데 제가 자주 입는 스타일 옷도 아니고 모델분 핏이 저랑 안 맞는 것 같아가지고 한 번도 구매는 안 해본 것 같아요 그래서 이번이 첫 도전인데 이 바지도 약간 뭔가 엉덩이랑 허벅지 딱 달라붙는 느낌이라 고민은 했는데 기장을 자르기가 더 싫어가지고 일단 도전을 해봤습니다 근데 괜찮은 것 같아요 어차피 제가 입으면 제 핏이 더 <웃음> 리뷰에 S 사이즈가 되게 작게 나왔다는 말이 있어가지고 M 사이즈로 구매를 했는데 살짝 허리가 여유로워요 그래도 겨울에 니트도 넣어 입고 좀 여유있게 입으려면 저는 M 사이즈가 나은 것 같아요 안감은 생각보다 더 두툼한 기모예요 이런 부드러운 기모 재질이어서 아주 추운 날에도 잘 입을 것 같아요 아직은 더울까봐 못 입고 있어요 근데 뭐 단점이라고 하면 힙 쪽이 너무 딱 맞아서 이게 주머니 정리 잘 해야 될것 같아요 <웃음> 주머니 정리 안 하면 약간 주머니가 티가 나는 그런 느낌으로다가 좀 
딱 맞는 느낌? 엉덩이가? 다음은 위드윤에서 산 니트 스커트인데요 저 위드윤에서 이렇게 배송 빨리 받아본 거 처음이에요 당일 출고 제품이라고 해서 구매를 했는데 거의 한 3일? 이틀 만에 받은 것 같아요 다행히 바로 샀는데 하울 촬영할 때 소개해드릴 수 있게 되었습니다 이제 색깔 보시면 약간 부드러운 회색빛이 나는 스커트고요 문락 그레이라는 컬러를 구매를 했고 제가 겨울에 니트 하나에다가 니트 스커트랑 스타킹 이렇게 입고 다니는 걸 되게 좋아하는데 계속 블랙 스커트만 입고 다니니까 좀 질리기도 하고 좀 연출하는데 한계가 있더라고요 그래서 밝은 거를 구매하려다가 찾은 제품이에요 사실 작년에 밝은 니트 스커트를 하나 구매를 했었는데 너무 딱 맞기도 하고 막 쨍기는 느낌에다가 울 제품이 잘못 사면 따끔따끔 하잖아요 스타킹을 신어도 따끔따끔 하더라고요 그래서 그거는 올해 버리고 새로 찾아가지고 구매를 했는데 요거는 전혀 짱짱하지가 않아요 이거는 오히려 널널하다 정도? 그래서 니트를 안에 넣어 입어도 좀 괜찮을 정도고 되게 부드러워요 부드럽다고 해서 구매를 했는데 진짜 전혀 따끔거리는 느낌이 없고 스커트로 잘 입을 것 같아요 이게 155cm 숏버전이랑 165cm용 롱버전이 있는데 저는 숏버전을 구매를 했는데 종아리를 덮는 길이에다가 귀 트임이 있어가지고 되게 부담없이 입고 다닐 수 있는 그런 스커트예요 앞에 말씀드렸던 히니크 제품이 하나 더 있는데요 이거는 히니크에서 산 롱버전 후드 벌룸 핏 니트 원피스입니다 이름 길어 겨울에 원피스를 잘안 입어요 원피스가 입을 만한 곳이 별로 없고 짧은 건잘안 입고 긴 거는 또 찾기가 힘들어서 그냥 니트 펑퍼즈만 원피스를 많이 입는 편인데 좀 다른 걸 찾고 싶다 하던 와중에 발견한 원피스예요 이게 니트면서 허리는 이렇게 쫙 잡아주고 길이는 또 길어서 부담 없이 입을 수 있지 않을까 하고 구매한 제품인데 이게 아크릴이랑 폴리 소재라서 되게 부드럽고요 촉감이 좋고 저한테 딱 맞는 기장이라서 좋았어요 되게 부들부들하고 도톰해요 이게 볼륨 소매라서 제가 볼 볼륨 소매를 되게 좋아해서 이런 느낌은 되게 좋았고 근데 허리를 진짜 딱 잡아주긴 해요 그래서 뭔가 폭식을 하면 안될것 같은 느낌 배가 나온 게 바로 보일 것 같은 느낌 그래도 그레이 컬러랑 베이지 컬러랑 블랙 컬러가 있어서 좀 부담 없으려고 블랙을 주문했는데 잘한 것 같아요 뒤에 뒤트임이 있어서 활동에 불편함은 전혀 없을 것 같고 아쉬운 점딱 하나는 후드는 쓰라고 만든 후드가 아닌 것 같아요 약간 좀 마무리가 아쉽다라고 해야 되나? 이, 이런 뾰족한 느낌이 있어서 뭔가 마법사 후드 같은 느낌? <웃음> 되게 동글동글해야 되잖아요 근데 여기도 뾰족 튀어나와 있고 좀 마무리가 아쉽다? 그래서 모델 컷에도 후드 쓴 컷은 없더라고요 저도 써보고 조금 놀랐어요 마법사 로브 같아요 <웃음> 차라리 안 넣는 게 좋았을 것 같은데 뭐 후드는 잘안 쓰니까 그냥 이대로 입으려고요 아무튼 잘 입고 다닐 수 있을 것 같습니다 아유 드디어 유료 광고 배너를 달게 한 제품이 나왔습니다 여러분 2O라는 쪽에서 제품 협찬을 해주신다고 연락을 주셨는데요 사실 제가 협찬은 제 취향이 아니면 그냥 잘안 받는 편이에요 아시잖아요 근데 제품 사진을 보니까 너무 예뻐가지고 이거는 괜찮겠다 싶어서 되게 여러 가지 제품군 중에 두 가지를 골라서 협찬을 해주신다고 하시길래 제가 예쁘다고 생각한 두 가지를 골라서 받았습니다 투어 측에서 구독자분들이 이용하실 수 있는 할인 쿠폰도 주셨으니까 제품이 마음에 드시면 더보기에 들어가셔서 쿠폰 링크로 들어가셔가지고 구매를 하시면 될것 같습니다 일단 두 가지 중에 첫 번째가 이 벨로 미니백인데요 일단 컬러가 진짜 많았어요 근데 거기서 제 눈에 딱 들어온 거는 이 컬러였어요 저는 왜 이렇게 겨울에 파란색이 땡기는지 모르겠어요 저 이런 미니백은 진짜 처음 봤어요 여기에 물건이 들어갈까? 했는데 예전에 봄 하울에서 빨간 미니백을 소개해 드린 적이 있는데 그 빨간 미니백은 안에가 다 나눠져 있었거든요 그래서 물건들이 더안 들어갔는데 얘는 좀 통으로 공간이 있는 편이에요 이렇게 그래서 칸막이 있는 백보다는 더 많이 들어가는 것 같긴 해요 그래도 파우치나 큰 물건들은 안 들어가고 작은 물건들로 이렇게 넣어야 돼요 이렇게 작은 것들만 쏙쏙쏙 이게 투어의 시그니처 모양인 것 같아요 시그니처 아일렛이 모든 제품에 이렇게 달려있고 열고 닫고는 이렇게 자석이라 편해요 이렇게, 이렇게 착착 붙는 느낌 그리고 뒤에 지퍼 포켓이 있어요 여기 지퍼 포켓이 있어서 이렇게 카드를 넣을 수가 있고 안쪽에도 카드 포켓이 있어가지고 중요한 거는 여기다 넣을 수도 있고 제가 2인원 2A 이런 거 진짜 좋아하는데 이게 2A더라고요 이렇게 제품을 구매하면 스트랩이 두 가지가 와요 그래서 이런 와이드 스트랩으로 해가지고 캐주얼하게 연출할 수도 있고 짧게 귀엽게 매일 수가 있겠죠? 그리고 이런 기본 스트랩도 같이 와서 캐주얼이랑 뭐 비즈니스 룩에도 어울리게 들고 다닐 수가 있어요 크로스백으로도 매일 수가 있고 추가 구성으로 또 구매를 하시면 이렇게 46 실버체인이라는 게 오는데 이게 길이가 46cm라 제품명이 46 실버체인 인것 같아요. 이게 고리가 있으면 다른 가방에도 달 수가 있고 이렇게 토트로도 들고 다닐 수가 있겠죠? 숄더로도 이렇게 들고 다닐 수 있는 그런 체인입니다. 
두 번째 가방입니다. 짠. 얘는 쉐입은 아까 미니백보다 조금 더 동그란 느낌이죠. 그리고 조금 더 크기가 크고요. 이름이 셀리나 백이에요. 시그니처 아일렛은 이렇게 그대로 있고 인조 가죽 소재인데 약간 크로코다일 악어 무늬 같은 느낌이에요. 저는 이런 가죽들을 더 선호하는 게 그냥 되게 밋밋한 가죽들은 제가 스크래치를 많이 내는 편인데 그런 게좀 신경 쓰이더라고요. 근데 이런 거는 사실 신경이 덜 쓰이잖아요. <웃음> 차라리 이런 무늬들이 있는 게더막 들고 다니기는 편하더라고요. 이것도 똑같이 자석으로 열고 닫을 수가 있고 안쪽은 핑크 스웨이드로 돼 있어요 그래서 조금 포인트가 되는 느낌이고 안에 똑같이 카드 포켓이 있습니다 뒤에도 카드 포켓이 있어서 카드 하나 정도는 넣고 다닐 수가 있고 어? 여기 앞에 또 있네 앞에도 들어가 있네요 어? 내가 명함을 넣어놨네 <웃음> 하여튼 되게 여러 가지 수납을 할 부분이 많은 가방입니다 얘는 3웨이예요 <웃음> 세 가지 스트랩이 같이 오는데 이런 볼드한 실버 체인 스트랩이 와서 그냥 이렇게 토트로 들고 다닐 수도 있고 체인이 믹스된 이런 스트랩이 같이 와가지고 조금 화려하게 멜 수도 있고 이런 거 너무 부담스럽다 하시는 분들은 그냥 일반 스트랩이 같이 와요 그냥 숄더로 크로스로 메고 다닐 수 있는 일반 스트랩이 같이 오고요 이게 어떻게 연출하냐에 따라서 분위기가 되게 다르더라고요 좀 차려 입었다 싶을 때는 이렇게 체인을 달아줄 수가 있고 뭐 화려하게 들고 다닌다 좀 이렇게 둘다 들을 수도 있어요 저는 이게 둘다 드는 게좀 좀더 편한 게 이걸 이렇게 편할 때는 이렇게 들고 다니고 평소에는 이렇게 어깨로 메고 다니고 그렇게 하고 다니고 있는데 캐주얼하게 입고 싶다 할 때는 이런 일반 스트랩도 어울릴 것 같아요 앞으로 되게 잘 들고 다닐 만한 제품인 것 같습니다 짜잔 다음은 신발인데요 짜잔 사실 이 신발의 시작은 자라였어요 제가 자라에서 첼시 통급 부츠를 발견했는데 너무 예쁜 거예요 그리고 무엇보다 키가 커 보였습니다 근데 그때 가격이 7만 원대였는데 인스타 스토리에서 살까 말까를 좀 물어봤더니 사지 말라는 분이 한 40몇 프로였어요 근데 왜 사지 말라고 하시냐 물어보니까 자라 거는 좀 무겁다는 거예요 생각보다 불편한데 가격 대비 되게 좋지 않다 그래서 아 이게 또 반대하는 사람들이 있으니까 고민이 되니까 근데 또못 사면 어떡해요 아른거리잖아요 계속 꿈에 나오고 아 어떡하지 어떡하지 하고 계속 또 서칭을 했죠 통굽인데 첼시고 신고 벗기가 생각보다는 어렵지 않고 근데 가볍고 막 그런 제품을 계속 찾다가 더 저렴하고 가벼운 것으로 찾은 게이 소보제와 첼시 부츠입니다 확실히 자라에서 신어봤을 때보다 훨씬 가볍고요 그때 핏 같은 느낌이 나가지고 더 좋았고 물론 모든 첼시가 그렇듯이 신고 벗기는 진짜 힘들어요 그렇게 막못 벗고 못 신고 그 정도는 아니고요 그래도 5cm 굽이에요 굽 보시면 5cm 굽이다 보니까 키가 좀 커지는데 그렇게 불편하지 않은 느낌? 그래서 오래 걸어도 아프지 않더라고요 손이 계속 가는 아이템이에요 롤업한 청바지에 신어도 그렇고 뭐 스커트나 원피스에 스타킹 신고 신어도 그렇고 좀다 어울리는 편이고 내 자신이 힙해지는 느낌? 그래서 잘 신고 있습니다 추천 다음은 액세서리인데요 제가 아몬즈라는 액세서리 앱을 되게 열심히 구경하는 편인데 액세서리는 꼭 구경만 하다가 오프라인에서 구매를 하게 되더라고요 그러다가 메인 화면에서 사진을 보고 뿅 가가지고 구매하게 된게이 이어커프입니다 짜잔 짠 청춘기록이라는 드라마에서 박서담씨가 이어커프를 진짜 많이 하고 나와서 볼 때마다 이어커프 하나 하고 싶다 라고 생각했었는데 볼드도 아니고 실버도 아니고 이 마블 느낌의 소재가 볼드하면서 여기저기 매치하기 되게 괜찮겠다 너무 한정돼 보이지도 않고 좀 캐주얼한 느낌도 나서 좋겠다 해서 구매를 한 제품이에요 이렇게 생각보다 편하기도 해서 이렇게 저는 귀걸이 안할 때도 이렇게 이어커프만 하고 나갈 때가 많아요 귀걸이를 하면 가끔 염증이 생겨가지고 이어커프가 더 편하더라고요 너무 튀지 않으면서 포인트가 돼서 좋아요 근데 진짜 예상하지 못한 문제점이 마스크 줄이 여기 끼더라고요 <웃음> 저만 그런가요? 이게 모든 이어커프의 문제인가? 좀 <웃음> 당황스러웠는데 이건 진짜 예상하지 못한 문제라 그냥 참고 잘 하고 있어요 <웃음> 두개다 이렇게 하고 다녀도 예쁘고 그냥 귀걸이 하고 하나만 이렇게 골라서 하고 다녀도 예쁘더라고요 시공간이라는 곳 제품이긴 한데 이거는 아몬즈 앱에서 단독으로 판매하는 제품이라 시공간 쇼핑몰로 들어가시면 안 나오고 제가 더보기에 링크를 표시해 뒀거든요 아몬즈 앱으로 들어 가셔야 구매할 수 있어요 짠 그리고 다음은 헤어 액세서리인데 지그재그 어플만 제가 구매를 하다가 이번에 에이블리 앱을 깔아봤는데 거기가 배송료가 무료더라고요 그래서 옷은 그렇게 제 취향이 별로 많지 않았는데 액세서리들을 구매할 게 많아가지고 거기서 헤어 액세서리를 구매해봤는데 일단 스크러치예요 짜잔 앙고라 소재의 스크러치인데 되게 따뜻해 보이죠 겨울 느낌도 나고 또 블루입니다 앙고라 소재는 털이 잘 빠져가지고 제가 옷으로 구매를 잘 안하는 편인데 스크러치는 그래도 괜찮겠다 싶어가지고 구매한 제품이고 소재도 독특하고 컬러도 블루여서 제가 옷이 아시다시피 블루가 많잖아요 그래서 매치하기가 되게 괜찮겠다 해서 구매한 제품이고요 음 이렇게 
겨울 느낌이 확 나죠 옛날 핑크 느낌 나기도 하고 <웃음> 그리고 스크런치랑 같이 구매한 게이 집게핀이에요 이런 느낌? 제가 머리가 답답한 걸못 참아가지고 집게핀을 하나 둘 모으는 편인데 이런 디자인의 집게핀은 처음 봐서 구매를 해봤어요 음, 생각보다 짱짱하고 가벼워가지고 손이 되게 자주 가더라고요 이게 진짜 우주 소재예요 독특하죠 머리 색이랑도 지금 되게 무난해가지고 다잘 어울리고 이거는 사계절 하고 다닐 수 있을 것 같아요 독특하면서도 우드 특유의 좀 내추럴함? 그런 게 느껴져가지고 좋아하는 아이템입니다 여기까지 겨울 하울 아이템 소개를 마쳤는데요 원래는 핸드크림까지 되게 많아서 20개가 넘었었는데 영상이 너무 길어지면 좀 지루할 것 같아서 핸드크림은 다른 편에서 제가 소개를 해드리려고 뺐어요 유독 다양하게 되게 여러 가지 아이템들을 자잘자잘하게 보여드렸던 하울이었던 것 같아요 어떠셨나요? 재밌게 보셨나요? 재밌게 보셨다면 다음 하울에서도 또 다양한 아이템 가져와가지고 이것저것 챙겨서 보여드릴게요 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 감사하고요 감기 조심하시고 코로나 요즘 너무 심해졌는데 코로나 꼭 조심하시고 다음 영상에서 또 봐요. 안녕.